Herr Bürgermeister, zunächst mal vielen Dank für Ihre Zeit. In Ternitz spielt sich's ab die letzten zwei Tage, kann man sagen. Wie haben Sie selber den Tag des Zugriffs wahrgenommen? Na, es war natürlich ein sehr turbulenter Tag. Es war auch mein Hochzeitstag. Und am 8 Uhr hat mich die lokale Polizei verständigt, dass es eine Evakuierung geben wird und dass die Stadthalle benötigt wird. Ich habe umgehend alles veranlasst um die Stadthalle zu öffnen bzw. den Sanitätsdienst bereitzustellen und auch die Leute mit Getränken und Essen zu versorgen. Jetzt hat man natürlich aus Sicherheitsgründen, um die Leute da nicht zu beunruhigen und auch keine Panik aufkommen zu lassen, zunächst mal gesagt, dass es sich um ein Gasgebrechen handelt. Wie schnell haben Sie gewusst, was wirklich los ist? Das war das offizielle Wording der Polizei für die Evakuierung. Ich habe dann im Anschluss nach der Evakuierung sofort mit dem Einsatzleiter Kontakt aufgenommen und äh, da wurden die Leute auch informiert, dass es einen Zugriff gab, eine Verhaftung. Und aufgrund dieser Verhaftung äh, wurde dann eine Hausdurchsuchung und eine Beweissicherung durchgeführt im Objekt. Was können Sie über die betroffene Familie von dem 19-Jährigen sagen? Haben Sie die irgendwie wahrgenommen? Haben Sie da Stimmen darüber einfangen können, wie die im Ort wahrgenommen wurde? Ich selber kann gar nichts sagen, da ich sie persönlich überhaupt nicht gekannt habe. Ich habe nur von den Nachbarn gehört, dass die Eltern sehr freundlich sein sollen und der junge Mann eigentlich kaum in Erscheinung getreten ist, also nicht aufgefallen ist in irgendeiner Art und Weise. Jetzt hat sich Ihnen Minister Kana persönlich heute in der Pressekonferenz auch noch am Rande eben bedankt, dass die Zusammenarbeit hier mit den Einsatzkräften so gut funktioniert hat. Was können Sie uns dazu noch sagen? Das freut auch wahrscheinlich natürlich, wenn man merkt, das läuft so gut im Notfall. Ja, natürlich. Ich möchte mich auch bei den Einsatzkräften bedanken, die hier wirklich Schlimmeres verhindern konnten. Der Einsatz wurde höchst professionell abgewickelt. Wir waren auch immer Teil davon und der Herr Innenminister hat mich am selben Tag auch noch angerufen und sich bei mir bedankt für die gute Zusammenarbeit. Wie geht es jetzt weiter in Ternitz? Die Leute, mit denen ich sprechen konnte, haben gemeint, sie sind froh, wenn der Ort mal wieder zur Ruhe kommt. Aber nehmen Sie da auch noch ein bisschen eine Angst wahr, weil ja auch noch nicht klar ist, ob da eben weitere ähm, Involvierte in diesem Fall, die vielleicht noch nicht aufgedeckt wurden, eben noch ans Tageslicht kommen. Ich glaube, Angst weniger, aber man grübelt natürlich. Man kommt ins Grübeln, wenn das vor der eigenen Haustür passiert. Wie konnte das geschehen? Wie kann man sich so schnell radikalisieren über das Internet? Aber ich glaube, dass wir Ternitz uns nicht unterkriegen lassen und dass bald der Alltag wieder Einzug hält. Haben Sie auch Taylor Swift Fans in Ternitz wahrnehmen können, die traurig über die Konzertabsagen waren oder waren die schon alle Richtung Wien unterwegs? Nein, natürlich. Haben, am Tag darauf habe ich doch mit einigen auch gesprochen, die natürlich traurig waren. Aber ich glaube, Sicherheit geht vor und schlussendlich äh, sind wir froh, dass dieser Wahnsinn verhindert werden konnte. Ich sage danke fürs Gespräch. Danke sehr, gerne.